Древнее подземное море под Москвой. Наверное, многие знают, что существуют подземные моря Земли. А вы знали, что существует подземное море под Москвой? Подземное Московское море было открыто известным советским академиком Губкиным. Сейчас не очень любят говорить об опасности, которую представляет подземное море под Москвой. Но я считаю, что люди должны это знать. Итак, не каждый знает, что под ногами москвичей находится море. Нет, не подземные реки, а именно море, настоящее, соленое. Представляете, идете по Москве, а где-то на километре вниз плещется огромное море. Или живете в высоком доме, а там внизу море. Как же оно появилось? Некогда это море простиралось на поверхности земли, там где ныне расположены Москва и Подмосковье. Но геологические преобразования изменили со временем профиль этого участка нашей планеты, и море покинуло прежние берега. Однако оно не отступило, как это чаще бывает, к океану. Воды его ушли в недра и были остановлены твердой кристаллической платформой, которая стала дном этого нового подземного моря. А море гигантских размеров, находящемся, по мнению гидрогеологов, не только под нашей столицей и ее пригородами, но и под рядом областей Центральной России, узнали недавно. А произошло это так. Академик Губкин, прославившийся открытием важных нефтегазовых провинций, не однажды обнаружил нефть в пластах Дивонского периода. Эти пласты образовались от 410 до 350 миллионов лет тому назад. Для геологов такие цифры многое значат. Чем дальше в историю Земли, тем глубже находятся слои горных пород, родившиеся в тот или иной период. Губкин решил искать черное золото в дивонских пластах под Москвой. В истории науки нередки случаи, когда ученые ищут одно, а находят другое. И на этот раз при бурении было обнаружено неожиданное богатство – соленая вода. Что же представляет собой это море? Попробуем вместе с бурильщиками проникнуть в его глубины. Уже в 70-270 метрах от поверхности Земли мы встретим питьевую воду, вкусную и доброкачественную. Но это еще не море. На глубине от 335 до 520 метров пласты богаты целебной московской минеральной. По своему составу она близка к боржоме и сентукам. Одну из скважин пробурили в Останкине, на территории завода фруктовых вод. Там добывают минеральную воду и наполняют ею бутылки со знакомой многим этикеткой. Но и это еще не море. С его поверхностью бурильщики встречаются на глубине 815 метров. Солей еще больше на глубине 1070-1340 метров. Оттуда поднимают крутой рассол с 262 граммами солей в литре. Скважины для добычи древней морской воды пробурены рабочими треста Промбурвод Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР. Одна из скважин на московском мясокомбинате, что на улице Талалихина. Раньше всю соль, необходимую для этого предприятия, на соли работают и холодильные установки, привозили из Соликамска. Теперь в этом нет нужды. На улице Талалихина есть еще одна скважина – при бальнеологической лечебнице. Пробурены скважины и в ряде подмосковных санаториев – Дорохова, Монина, Архангельская и другие. Морской водой из подземной скважины пользуются и в Московском Олимпийском центре водного спорта, построенном в Первомайском районе столицы. Здесь в бассейне с морской водой тренируются юные пловцы из различных спортивных школ. Москвичам грозит намного большая опасность, чем мировой финансовый кризис и даже Третья мировая война. Власти России об этой опасности знают, но скрывают ее от жителей Москвы. Многим известно о так называемом подземном Московском море. Его существование открыл академик Губкин, который производил геологическую разведку с целью обнаружения нефти непосредственно под Москвой и ее пригородом. Как уже говорилось ранее, вместо залежей нефти академик Губкин обнаружил огромный водный резервуар, предположив, что это часть моря, которое в свое время покрывало среднерусскую равнину. По каким-то причинам часть этого моря заполнила гигантскую пустоту под территорией, на которой расположен современный город Москва. По данным геологических изысканий установлено, что основная площадь подземного моря в основном располагается в пределах Московской кольцевой автодороги МКАД, несколько выходя за ее границы на более или менее значительное расстояние от 5 до 30 километров. Глубина подземного моря до настоящего времени не установлена. 
Известно лишь то, что его верхняя часть состоит из пресной воды, и только на глубине около 1300 метров от поверхности моря начинается слой настоящей морской воды, насыщенный солями. Подземный свод моря можно назвать сферическим, выпуклым к земной поверхности, поэтому в разных местах толщина земного покрова, отделяющего Москву от поверхности подземного моря, разная. Ближе к окраинам Москвы эта толщина достигает 900 тысяч метров. Ближе к центру она составляет всего 500 метров. А в некоторых местах центральной части Москвы всего 300-400 метров. Только представьте себе, что дом, в котором живут люди, от подземной морской бездны отделяет слой земли толщиной всего лишь в 500-700 метров. Все эти факты достаточно широко известны и изложены как в специальной научной, так и в научно-популярной литературе. Из каких же факторов состоит эта катастрофическая опасность, которую скрывает российская власть? Первый фактор заключается в том, что и без того очень тонкий слой геологической поверхности, отделяющий Москву и москвичей от подземной морской бездны, ослаблен карстовыми пустотами, которые имеют естественное происхождение. Второе. Этот тонкий слой земной поверхности нарушен и ослаблен многочисленными глубинными пустотами искусственного происхождения линиями метрополитена и, что более существенно, огромными подземными многоярусными убежищами, которые строились на случай войны с применением атомного оружия. Третий фактор заключается в том, что при интенсивной застройке Москвы более 5000 речек и ручьев были пущены в подземные коллекторы. Подземные коллекторы давно обветшали, и эти тысячи подземных речек размыли огромные и многочисленные пустоты в глубинных слоях грунта под Москвой. Все эти факторы привели к катастрофическому ослаблению слоя земной поверхности, отделяющего Москву от поверхности подземного моря. На фоне этого ослабления тонкого слоя земной поверхности отдельным фактором является современная интенсивная и очень плотная застройка территории Москвы огромными зданиями, только в подушку фундамента которых закачиваются десятки тысяч, а нередко и сотни тысяч кубометров бетона. Таким образом создается гигантское давление на и без того катастрофически ослабленный слой земной поверхности, на котором стоит Москва, а под ним подземная водная бездна. Некоторое время назад СМИ РФ регулярно и почти каждый день рассказывали о провалах грунта в разных частях Москвы. Некоторая часть этих провалов была обусловлена разрывом теплосетей или другими причинами поверхностно-техногенного характера. Но в большинстве случаев эти провалы происходили из-за глубинных подвижек слоев земли. Сейчас российские СМИ о провалах дружно молчат, хотя они продолжаются. Теперь о самом главном. Еще в период предшествующий распаду СССР отделу геофизических и сейсмических исследований управления военно-морской разведки Балтийского флота было поручено произвести исследования, связанные с геофизической и сейсмической безопасностью города Москвы с учетом наличия под ней подземного моря. В период с 1988 по 1990 год отдел геофизических исследований военно-морской разведки установил, что город Москва расположен на пересечении двух тектонических разломов, то есть на стыке четырех тектонических плит, которые образуют гигантское напряжение из-за взаимного давления. За период наблюдений была установлена динамика нарастания напряжения. Кроме этого было установлено также, что ослабленные волновые толчки, идущие вдоль разломов из мест, где происходят достаточно сильные землетрясения, ощущаются на поверхности Земли в районе Москвы силой от 1,5 до 3,5 баллов. Эти толчки провоцируют обвалы нижней части свода купола Земли, на котором стоит город Москва, чем еще больше ее поверхность ослабляют. Помимо этого, военные геофизики пришли к выводу, что нарастание давления на стыке четырех тектонических плит под Москвой рано или поздно приведет к достаточно мощному землетрясению силой от 5 до 6 баллов с эпицентром под Москвой. И если значительная часть домов в Москве выдержит толчки в 4-6 баллов, то их не выдержит слой земной поверхности, к тому же значительно ослабленный, на котором стоит сама Москва то есть весь этот слой земли обрушится вместе с Москвой в подземное море. Исследуя динамику нарастания напряжения между тектоническими плитами под Москвой, военные специалисты пришли к выводу, что подобное катастрофическое событие может произойти внезапно. После нескольких докладов о результатах своих исследований в начале непосредственному руководству, а затем и в более высокие инстанции, исследовательский отдел был спешно расформирован властями а военнослужащие уволены в запас в связи с сокращением вооруженных сил. 
Укажем в этой связи, что периодически, но достаточно регулярно, российскими властями инспирируется вопрос о переносе столицы РФ из Москвы в Петербург и переводе туда всех центральных структур власти. Остается лишь добавить, что за последние два года сейсмологи всего мира констатируют небывалую сейсмическую активность по всему миру. Как по частоте землетрясений ежесуточно фиксируется от 4 до 12 землетрясений, так и по необъяснимому расширению географии землетрясений. Объяснить причины подобного сейсмологи не могут. Выводы военных специалистов-геофизиков в 1988-1990 годах не учитывали это небывалое возрастание сейсмической активности, а также масштабную застройку Москвы. Сегодня есть даже перечень опасных зон Москвы. Это южный конец Гоголевского бульвара, далее по улице Маховой, глубинный разлом. Новый Арбат, Карсты, Плывуны. Пушкинская площадь, Карсты. Большая Дмитровка, Плывуны. Воробьевы горы, Плывуны, Карстовые провалы. Пересечение Садового кольца с Цветным бульваром. Провалы, сгнившая канализация. Сухаревская площадь, Провалы. Замоскворечье, Плывуны. Хорошевское шоссе, Карсты. Болотная набережная, Плывуны, Грунтовые воды. Тверская, Ленинградский проспект. Глубинный разлом, подземные коммуникации. Щукино, Плывуны. Филевский парк, Горизонтальные разрывы. Крылатская, Раздвиговые трещины. В зоны возможного подтопления входят автомобильные тоннели Варшавский, Таганский, Арбатский, Волоколамский, между Яузой и Ярославским шоссе, дома вдоль Щелковского и Дмитровского шоссе, между Южным портом и Капотней, Мневники, Лефортово. И здесь все равно продолжают строить, в том числе и высотные дома. Малоизвестный факт. Воды Москвы-реки, проходящие через город, теряют до 30% своего объема, то есть миллиард литров оседает в многочисленных пустотах под городом, естественных карстовых, образовавшихся на месте откачивания грунтовых вод, сооруженных искусственно. При бурении в центре Москвы на глубину 500-550 метров дальше вода и еще дальше морская вода. На окраинах Москвы и Московской области 800-1200 метров, дальше тоже морская вода. Об этом все засекречено. Документация где-то лежит под грифом «секретно» и не разглашается. Достаточно тряски 3,5-4 балла, и вся эта территория уйдет в морскую пучину, то есть провалится мгновенно. По этой причине в свое время было заморожено строительство еще при СССР подземного города для правительства и его обслуги, и перенесли строительство под массивные горы на юге Урала. Если среди моих зрителей есть москвичи или геологи-бурильщики, то прокомментируйте, пожалуйста, есть ли под Москвой подземное море. Автор статьи Дмитрий Литвин. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.